الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد كيم سي دي جروبي لي نل برايا سهودري سهودر انجلي إلا بركم پرشدنا ربن در رحمت صدا ورشكت آمين پرينگرنا يتولا بچو صاحب الله تعالى ادهت سمدرشكت آمين ادهم ايوڑا اور سمستيد ايران کلاس لي پاڑ پستگت تند اور پیج اد تنت அது நகத்து வர இன்ன பர்க்கத் தடுக்கலுமாயி பந்தப்பட்ட சோத்திமான உன்னை இச்சிட்டுள்ளது பது நகத்து வர இன்னது அம்பியாக்கல அவுலியாக்கல சுகதாக்கல மகான் மாறி விருடேக்கே பின்ன அவசிஷ்டங்கள் கொண்ட ஒக்க பர்க்கத் தடுக்காம் என்னல்லதானதில் வர இன்னது அதுவட Mile பரச்னம் உண்டாகான் வண்டி பாடுல்லதல்லா பிரியமுள்ள சப்போதரங்களே நங்கள் நோக்கு மகானாய ரசூலுல்லாகி சலலலாகு அலைகி வசல்லமையிடே பல அவசிஷ்டங்கள் கொண்ட முடியாகட்டே மற்றில்ல காரியங்கள் ஆகட்டே இதுகண்டக்க பரக்கத் தடுக்குகா என்ன பரஞ்சு கொண்ட சமுகத்தில் இன்ன பல ஜனங்கள தெட்டித்தரிப்பிக் கொண்ணும்டு ஆத்திமாய் நமல மன்சிலாக்கண்ட குர்ஆனில் விரு வஜனம் என்ற விப்பிராயத்தில் பரிஷுத்த குர்ஆனிலே சூரா அல் கவ்பிலே நூற்றி பத்தாமத்த வஜனமான் அவசானத்த வஜனம் அதிலே எந்தான நிபிய சம்பதிச் பரியா குல் இன்னமா فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سُوَالِهَا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا یہ دلے پرائینا دن دا کل پرواجگرے پرائی گا انما انا بشر مثلکم یا ننگل پول یلو اوری وکدی ماتر ماغنو وکدی ماتر ماغنو یا انما این اللہ پرائیو گا مان ہنگنے برنال تودرن پرائینا دن ماتر مان نرتم என்னால் நம்மல நம்மல போலையானந்த பரண்ணால் என்தான நம்மலும் பரவாஜகனின் தமில்ல வெத்தியாசம் அது பரவாஜகன்டை அவசிஷ்டங்கள் கொண்டு பரக்கத் தடுக்கான் போகுந்ததனை மும்பாயிட்ட மனிசிலாக்கட்ட இண்டு ஏந்தா யூகா இலைய என்னிலேக் வாகினலிகப் படுன்னும் அன்னமா இலாகுக்கும் இல इलाह, इलाहुन वाहिद, अदु एगनाय आराध्धिना गुन्नू, वर इलाहा गुन्नू, यन्नल दान, महानाया अबू जाफरु तोबिरी, अदेहत्तिंड जाम्योल बयान फी तवीलिल कुर्आन अन्न वरैना, तफसीर लेक पड़त गयान यकूलु तआला दिकुरु لا علم لي إلا ما علمني الله فإن الله يوحى إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا معبود واحد لا ثاني له ولا شريك عند أي فرائن دي نرتم پرواجك ري پرائيغا بهودي ببشواسك لائت لائلك لودن نغل پرائيغا திர்சிய Miyazuyaniya 
തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എനിക്ക് ദിവ്യ ബോധനം നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ആരാധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വല തുഷ്രിക്കുബിഷൈ ആ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ ആ ആരാധ്യനാകുന്നു മാഹൂദുൻ വാഹിദ് ആ ഏകനായ ആരാധ്യൻ ലഹുവലഷരീഖ് അവന് ഒരു പങ്കുകാരമില്ല അവന് രണ്ടാമതൊരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ആ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ അതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദൗത്യം അപ്പോൾ നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നമ അന ബഷറും മിസ്ലുക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ മുടിയും പൊടിയും അതുപോലെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വറക്കത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലെ റസൂലിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മത്താഫിൽ അവിടെ കടന്ന് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞലഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് നമുക്കറിയാലോ റസൂലിൻ്റെ ഒരു മുടിക്ക് വറക്കത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് റസൂലിൻ്റെ ശരീരം മുഴുക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന റസൂൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല പിന്നെ ആരാ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു അനുഹ വന്നുകൊണ്ടാണ് നബിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് അത് വലിച്ച് ഇട്ട് പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും സാധിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉഹദിൻ്റെ ചരിത്രം ഉഹദിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും ഉഹദിൻ്റെ ആ യുദ്ധ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വാരി കുഴിയിൽ വീണു അവിടെ നിന്ന് മുൻപല്ല് പൊട്ടി ശരീരത്തിൽ മുറിവ് പറ്റി രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടത്തെ ആ മഹത്തായ ശരീരം അവിടത്തെ മുടികൾ അടങ്ങുന്ന തലമുടികൾ അടങ്ങുന്ന ആ മഹത്തായ ശരീരം വറക്കത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ത്വായിഫിലേക്ക് പോയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്തിനാ പോയത് തൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ ആളുകളുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയേക്കുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ത്വായിഫിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ തെരുവ് പിള്ളേരുടെ ഏറുകെട്ടി റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവ് പറ്റി രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മൗഫുറിലെ കൗമി ഫൈന്നഹും ലായ അലമോൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ആ സമയത്ത് ബറക്കത്തില്ലാനിട്ടാണോ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംഭവം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ രോഗം വന്നാൽ ബർ മുടി മുടി വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറ്റാൻ നടക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുരോഹിതന്മാരും മൗലവിമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നബിയുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ വഫാത്താകുന്നതിന് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രോഗം വന്നിട്ട് പനി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇരിക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഈ മുടിവെള്ളത്തിലിട്ട് വറക്കത്തെടുത്ത് ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ജൂത സ്ത്രീ യഹൂദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വനിത ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദ്യയിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല ആർക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല സ്വഹാബികളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ബിഷർ റലി അള്ളാഹുവിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല 
അവർ അവസാനം റസൂല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുടി തലയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമക്ക് അനുഗ്രഹം ബറക്കത്ത് ബറക്കത്ത് റസൂലുള്ളാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റസൂലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അപ്പം നമ്മൾ സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു മസ്വല്ലി അല മുഹമ്മദ് അല ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സൊല്ലി തല ഇബ്രാഹിം വല ആലി ഇബ്രാഹിം ബബാരിക്ക അല മുഹമ്മദ് വല ആലി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് നബിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമേ എന്നുള്ളതാണ് ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഓരോ മുസ്ലിമും ഓരോ നമസ്കാരത്തിലും ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമസ്കാരത്തിന് പുറത്തും അപ്പോൾ ബറക്കത്ത് ആരുടെ കയ്യിലാ റബ്ബിൻ്റെ കഴിയിൽ കയ്യിലാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബിയുടെ മുടിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോ പൊടിയിലോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലല്ല തുപ്പലിലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് തബാറക്കല്ലതി ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് വഹു അല കുൽഷൈൻ കദീർ ആ ബറക്കത്ത് ഉടമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവന് ആരാ റബ്ബുൽ അജ്ജത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിവാഹ സദസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വരനും വധുവിനും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ബർക്കത്തിൽ അള്ളാഹു താലെ അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നബിയുടെ പിന്നെ മുടി പരാമർശിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ മറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ ഹൈബിയായ വിധത്തിൽ അദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ നന്മയാകട്ടെ ഏർ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ബറക്കത്താകട്ടെ അത് തേടേണ്ടത് റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രം അതാണ് തൗഹീദിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വശം മറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിൽ ഹൈബിയായ വിധത്തിൽ നന്മയും അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ശക്തികളിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ മുടിയിൽ നിന്നോ ചട്ടിയിൽ നിന്നോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അത് ഷിർക്ക് വരും ബഹുദൈവ വിശ്വാസം വരും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലാത്ത ഉസ മനാത്ത അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ ആരാധിച്ചിരുന്നത് മക്കത്തെ മുഷ്രിക്കുകൾ ആ മുഷ്രിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താ അവർ ആ മഹാന്മാരോട് ബറക്കത്ത് ർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴയോ മഴയെ കിട്ടാൻ മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴയെ തേടിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഖറായിബുൽ ഖുർആൻബുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായി മാം നൈസാപൂരി നൈസാപൂരിയുടെ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് തഫ്സീർ നിലാമുദ്ദീൻ നൈസാപൂരി ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ വഫാത്തായ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എഴുന്നൂക്കാനാത്ത പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് ആ പുണ്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോട് മഴ തേടിയിരുന്നത് ബർക്കത്ത് മുന്നി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആ രൂപത്തിലുള്ളത് ഷിർക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായിട്ടുള്ള ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താണെന്നറിയോ ഫത്തുഹൽ ബാരി അതായത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഫത്തുഹൽ ബാരി ഉണ്ട് ഫത്തുഹൽ ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫത്തുഹുൽ ബാരി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ അസ്കലാനിയുടേത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാനായിട്ടുള്ള അഹമ്മദ് ബിൻ റജബ് അൽ ഹംബലി അഹമ്മദ് ബിൻ റജബ് അൽ ഹംബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബഫാത്തായിട്ടുള്ള മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഫറൂവിയ അനിൽ മറൂർ ബിൻ സുവൈദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 
അദ്ദേഹം പറയാണ് പിന്നെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹജ്ജിന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഫലം സമസ്ജിതൻ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പള്ളി കണ്ടു ഫബാദറൂഹു ജനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ധൃതിപ്പെട്ടു പോയി ഫകാല മാഹാദ അപ്രസൂല ചോദിച്ചു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു എന്താണത് ഇതൊരു പള്ളിയാണ് നബി നമസ്കരിച്ച പള്ളിയാണത് ഇപ്രകാരമാണ് വേദം നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ നശിച്ചത് കബിലക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള വേദം നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് വേദം നൽകപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ നശിച്ചത് കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആധാറുകൾ അത് അന്വേഷിച്ച് പോയി അത് ആരാധന വസ്തുവായിട്ട് കേന്ദ്രമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാ ഏഹ് അപ്പോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആധാറുകൾ തേടിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് ഷിർക്ക് കടന്നു വരുന്ന വഴിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഹ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ സംഭവം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മുടിയാകട്ടെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളാകട്ടെ അതിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹാനായിട്ടുള്ള ഇമാം ഷാത്തബി റഹിമഹുല്ല ഹിജറ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ വഫാത്തായ മഹാനബറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ എഴത്തി സ്വാം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഫറുബ് എന്തൊന്നാണ് തബറക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിലില്ലാത്ത അതിന് അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത അതില് ഇല്ലാത്തതായൊരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചേക്കാം ഈ വർഗത്ത് എടുക്കുന്ന ആള് ഇത്തരം തബറുക്കാണ് അബാദത്തിന്റെ അടിത്തറ അടിസ്ഥാനം വലി അജലിഹി കത ഉമർ അലി അല്ലാഹു അനുഹു ഷജറ തല്ലതി ബൂയ തഹ്തഹ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ബൈഅത്ത് സ്വീകരിച്ച ആ മരം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ആ മരം ആ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫറൂഖ് റലി അല്ലാഹുവിന് മുറിക്കാനുള്ള മുറിച്ച് കളയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇബാദത്ത് അവിടെ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൽഹുവ ഖാന അസുലുൽ ഇബാദ അപ്പോ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകം ഇതുപോലെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അഭാദത്ത് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുടി പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ വറക്കത്തുണ്ടാകും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പുരോഹിതന്മാരും മൗലവിമാരും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഭൗതികമായിക്കൊണ്ട് ഹൈബിയായ വിധത്തിൽ മറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാവൂ അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കാവൂ ബറക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹാബത്ത് സുഹാബ കിറാം അത് ഏറ്റവും ഈ മഹാനായ റസൂലിന് ശേഷം ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും അഫ്ലനായ വ്യക്തി ആരാ മഹാനായ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനു ആണല്ലോ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനു ആണ് അതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹുനു പിന്നീട് അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് നാല് ഖുലഫാ ഉർ റാഷിദീൻ സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പ് അവിടുത്തെ തലമുടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടോ ഒക്കെ വറക്കത്തെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സ്വഹാബത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ താബീയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ താബിയങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് വന്ന ശേഷം വന്ന താബീയങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് 
ഹദീസിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള താബിയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ പോലെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭന്മാരിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള സ്വഹാപത്തിൻ്റെ മുടിയടക്കമുള്ള കോട്ടടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചട്ടി അതുപോലെ തന്നെ പാദരക്ഷാ മുതലയായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തബറുക്ക് എടുക്കാതെ വറുക്കത്തെടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബലിഖത്ത സറൂഫീഹിം അലൽ ഇഖത്തി ദാഇബൽ അഫ്ആലി വൽ അഖ്വാലി വസ്സിയരി അല്ലതി അല്ലതി ഇത്തബഊ ഫിഹൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ അവിടുത്തെ ചര്യകൾ അതാണ് അവർ പിൻപറ്റി ആ പിൻപറ്റലിൽ അവർ പരിമിതപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ فهو اذا اجماع منهم على ترك تلك الاشياء كلها ا صحابتنده അല്ലെങ്കിൽ ആ താബിയങ്ങളുടെ ഇജ്മ ഉണ്ട് എന്തിലെ ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ വർജിച്ചു എന്നതിൽ فهو اذا اجماع منهم അല തെറുക്കി തിൽക്കൽ അഷിയായി കുല്ലിഹ അത്രമേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ജിമാ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരാരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താ ഉമ്മു സുലൈം റതി അള്ളാഹുവിനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ റസൂലിന്റെ അംഗീകാരം അതിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവെവിടെ റസൂലുല്ലാന്റെ അനുവാദം റസൂലുല്ലാന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സുന്നത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് റസൂലുല്ല ഒരു സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിന്റെ അഖ്വാല് അഫ്ആല് റസൂലുല്ലാഹു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ തക്രീർ അംഗീകാരം അത് കിട്ടണം ഈ പ്രവർത്തിക്ക് റസൂലുല്ലാന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്താ തെളിവ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള നബിക്ക് സ്വന്തം അസുഖം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല റസൂള്ളാൻ്റെ അംഗീകാരം അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇനി തെളിവില്ല മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സംഭവം കാണാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ വുലു എടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ എന്നാ അവർ വുലുവിൻ്റെ അവശിഷ്ടമുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു അതൊക്കെ അവയവങ്ങളിൽ യതമസ്സഹുവിനെ തടവാൻ തുടങ്ങി എന്ന സ്വഹാബത്ത് അപ്പോ ഫക്കാൽ ലഹുമുൻ നബി യുസ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അഹമലക്കും അലഹാദ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു കാലു ഹബ്ബുല്ലാഹി വറസൂല് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ റസൂലുള്ള നൽകുന്ന മറുപടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുടിയും പൊടിയും ചട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോടും റസൂലിനോടും ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഹുബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് അവൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തട്ടെ എന്നുള്ളതാ വലിയു അദ്യ അമാനത്തഹു ഇത് തുമിൻ വിശ്വസിച്ചേൽക്കിപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്തുകൾ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് നൽകട്ടെ വലിയുഹ്സിൻ ജിവാറമൻ ജാവറഹു അതുപോലെ അയൽക്കാരനോട് അയൽവാസികളോട് ഉത്തമമായ രൂപത്തിൽ അവൻ നിലകൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിലിപ്പോൾ വർക്കത്തുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിക്കുക വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ ആ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് നൽകുക സത്യസന്ധമായി കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അയൽവാസികളോട് നന്മ പുലർത്തുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മ മരണശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും മുടിയേറ്റ് നടക്കുക റസൂലുല്ലാൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലുല്ലാക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ റസൂലുല്ലാൻ്റെ മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ റസൂലുല്ലാൻ്റെ പേരമക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഈ മുടിയോ പൊടിയോ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരു സംഭവം പറയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ 
ബറക്കത്ത് എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അത് നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുക എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം വസ്ല്ലാഹു വസ്ലമ ആലാ നബീന മുഹമ്മദ് വലഹമുല്ലാ ഹർബുല്